Naibu Waziri wa Idara ya Viwanda Biashara na Uwekezaji Engineer Stella Manyanya katika ziara yake ya siku mbili mkoani Iringa leo mtembelee katika kiwanda cha maji cha Celeb Block Spring ambapo mkutano wenye wake uongozi wa kiwanda hicho na kumuonyesha mashine wanazotumia katika kuzalisha maji akielezea changamoto mbalimbali zinazokabili kiwanda hicho ndugu Solomon Lamba amemweleza naibu waziri kuwa changamoto kuu wanaokumbana nayo ni kuto kuwepo kwa umeme katika eneo la kiwanda na hivi wanatumia jenereta kwa ajili ya uzalishaji Habari changamoto kubwa ni umeme tunatumia jenereta iko hapo nje jenereta kwa kutumia kwa muda mchache lakini nayo imeshapata matatizo kwa sababu jenereta mara nyingi stand by kwa hiyo tuna jenereta ya pili tumeweka hapo sasa hivi tunafanya production tunafanya kila kwa kwa mwezi tunafanya mara moja mara mbili. Hapo tunaweza chupa 3000 tu 2000 kwa ajili ya kufanya kiwanda hizi ni mashine bila kuzinguka leti zinaungua. Lakini tunakila kitu tu tuko tumesajiliwa na tunalipa kodi kama kawaida. Baada ya kusikiliza changamoto zote naibu waziri alianza kwa kusema lakini katika sehemu kubwa ya viwanda ambavyo na vikuta vinafanya kazi ni hivi vya watanzania vichache sana ambapo ndio tutasema labda hivi mja taasisi za kijeshi yani watu wengi kabisa sio watanzania mkuje tu kama wajibaji lakini vingi ni jesisi wenyewe kwa maana hiyo na nikisema wenyewe simaanishi kwamba lazima asiwe yani kimsingi ni Tanzania na watanzania wenyewe wengi ni wale waliozaliwa na kukulia hapa kwa hawa hata kama na rangi nyingine ujua licha kuwa tayari ni Tanzania yaani mtanzania yule utamaduni umeshamfikia tayari. Kwa hiyo ninasema kwamba uchumi wa viwanda Tanzania kulingana na hii utafiti mdogo ndio ufanye. Maana natembea lakini wakati huo nafanya utafiti. Wenye uwezo na ujukumu la kuhakikisha tunafanikiwa ni sisi wenyewe. Kwa hiyo sasa kama ni sisi wenyewe unakuta kwamba hata mitaji yetu ni hii tunaita ya kubangaiza. Sio ni kubwa sana ya kubangaiza. Sasa bahati nzuri kwamba tuna masuala ya umeme kijijini unaoendelea na katika hiyo tunaongeza sana serikali kupitia wenzetu wizara ya viwanda au eh, wizara ya nishati wanajitahidi kusambaza umeme kijijini lakini nadhani si mbali ya kupeleka umeme kijijini pale tunapomkuta sasa mtu mwekezaji ambaye amejaribu kufanya kazi kama hii ambayo sasa inaongeza ajira kwa watu wengi zaidi na hata kijiji kichote watakuwa tayari kuna ajira zinapatikana hapa lakini pia tuna masuala ya kunywa maji yasote mtu sasa yatakuwa sio tatizo tena watu wanapata maji kwa hiyo nakuta uwepo wa kiwanda hiki unaleta yani matokeo chanyo mengi sana kwa mimi nafikiria kwamba kuna kila haja sasa ya kuona kwamba viwanda kama hivi vinasaidia katika masuala ya kuleta kuleta umeme kwa sababu kusema kwamba na umeme avute mwenyewe mimi toka nilipotokea mwezi nimepita kule nilikuwa natunguza toka pale tulipokuwa tumeenda na line ile ndio kuri tumeenda na mpaka tumefika mahali tumeacha niendelea kushoto sisi tunakuja huko nikamwambia driver wangu tuna kuanzia hapa kwa hiyo nimeona ni kama kilomita 4 tano kitu cha aina hii kufika mpaka So Mkuu wa wilaya ya Kilolo Biasi Abdala alitoa mrejesho wa maagizo yaliyotolewa na waziri wa Wizara ya Nishati na Madini. Waziri alizokuja tarehe tano wazo wa nishati Dr. Karimani tarehe tano mwezi wa tatu alifanya mkutano katika mmoja wapo wa kijiji mmoja wapo wa kijiji katika kata hii ya Mbaje pale Mbaje na Banane alitoa maagizo kwamba umeme unatakiwa ufike hapa katika kijiji cha Iyai kitakapofika tarehe kumi mwezi wa 4 na aliniachia maagizo kwamba niahikisha tarehe kumi mwezi wa 4 ndio unafika katika kijiji cha Yaya. Kwa hiyo pamoja na maelekezo yako na ufafanuzi wako na maagizo ya mheshimiwa kwa ajili wa nishati mimi nitakuwa naendelea kuhesabu tarehe kumi mwezi wa 4 nitakuja kukabana na watu wa Tanesco ili tu yote ile ni katika hatupo mwani ndio kama vile ambavyo ulivyosema tunatengeneza mazingira kwa ajili hawa tunanio waweze kufanya kazi katika mazingira ambayo yenye tija serikali ipate mapato yao na wao waendeshe biashara zao bila shida 
kwa hiyo nafikiri nao kwa sababu nimekuja nimeona kwa macho. Tunaendelea sasa kufanya mawasiliano. Na upande wa tenesi kwa itoa taarifa kwa hatua zote walizochukua mpaka sasa. Umeni tutoka ajizo ndio ilikuwa mheshimiwa waziri wa nishati tarehe 5 ni kweli utekelezaji kuleta umeme hapa nimeshaanza na tayari upimaji umeshafanyika umekamilika na upigaji wa mambo sasa hivi tunategemea kupata nguzo kwa ajili ya kutumia ile asilimia 15 ya variation ya bradi ili kukamilisha hii hii kijiji au mwenye kiwanda hiki kwa hiyo tayari zoezi ile la utekelezaji na nimekutana na nguzo zikiwa zinapoa hizo ile nguzo zinazokuja ni variation tena ya ule mradi kwa ajili ya sehemu ambazo zilikuwa zimeachwa na mambo tu hazijasomeshwa nguzo zile ni nguzo za plan za tayari hizo hapa bado zinasubiri lakini utekelezaji umeanza okay